Esto es Telero Vespertino, en información de último momento. Se registra este incendio en una empresa sobre la carretera Unión La Partida en el Ejido La Paz de Torreón. Vámonos directamente con mi compañera Ana Juárez, que nos tiene José Luis Juárez en eh, vivo y a todo color. Vea usted. Es relativo, ¿verdad? Porque lamentablemente tenemos que estar moviendo todo para poder ya extinguir todo lo que es el, es el incendio. Eh, por ahí tenemos una persona que nos dicen que no, que no encuentran. No, no sé todavía, no estamos confirmados todavía para ver si, si, si está o no está, porque pues las, los, los trabajos están, están en acción ahorita. O sea, ya habiendo oportunidad para checar bien ya en, la, en todo el área, vamos a ver de, sobre esta, esta persona. A los vecinos. Estamos checando cuál fue la, el motivo de la, de la explosión. No puedo decirles ahorita exactamente cuál fue la, eso, eso, esa, esa explosión eh, hasta que no bajemos ya lo que es el, el, el incendio al 100% para poder hacer una, hay una pequeña el, investigación. El incendio comienza en la empresa de transportes de un costado a las bodegas. Y... Eso es lo que, lo que queremos ver. No, no tengo esa información, no te lo puedo confirmar porque no, no sabemos exactamente lo que nos estamos enfocando ahorita es apagar esas dos bodegas ya que sí nos pueden causar otro problema más fuerte si no las controlamos al 100%. Esas bodegas? Son bodegas de, te, de tela, es, es tela. son rollos de tela a los cuales están, están almacenados, entonces por ese tipo de, de materiales es un poco complicado el, el extinguir al 100% rápido lo que es el, el incendio. ¿Qué había diésel? Eh, el, el, nos comentaban que había, hay unos contenedores de diésel, es lo que no puedo todavía confirmarles al 100%, les digo, tengo, tenemos que apagar todo para saber bien la, bien la información, pero la información que tienen ustedes es lo que nos dijeron al inicio. ¿Solo la empresa de telas o también la de transporte? Tenemos de los dos, de los dos lados. Sí, hay, hay, hay fuego en los dos, eh, pero lo más fuerte lo tenemos en la empresa de, de telas. ¿Lesionados intoxicados, director? Actualmente no tengo ninguno, ningún lesionado eh, de ese tipo. Hay una persona que no que nos comentan que no, no encuentran. Lamentablemente no podemos todavía hacer una sí, investigación sí, 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 hasta... Así es, si se quedó atrapado o no, porque el fuego, como ustedes ven, a pesar de que ya solamente se ve humo por dentro de las bodegas, el está, está todavía muy prendido y no podemos todavía hacer una buena búsqueda de rescate. ¿Hombre o mujer esta persona? Ya no. Ya tenemos controlado todo lo que es la, la, la explosión, entonces ahorita al momento no tenemos un riesgo, le digo, es un riesgo latente lo que pueda pasar, sin embargo lo tenemos ahorita controlado en este, este en este momento. No tenemos el nombre de la empresa todavía. ¿Tenía permisos la empresa? No los... eh, todavía no, esa, esa información la tendríamos ya hasta después de que, de que terminemos lo que es el, el incendio. Sí, por lo que es la, 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 pues la cantidad de, de telas que tenemos se requiere de apoyo de, de pipas, en este caso de agua, para poder sofocar, ya que se requiere requiere mucha agua para, para terminarlo. Nos va a llevar, yo creo que todavía eh, todo, todo el día y, y probablemente sin eh, gran parte del, del siguiente, la idea es hacerlo lo más rápido. ¿Las empresas aledañas ya fueron evacuadas? Están todas evacuadas, no hay riesgo de con ellas, de las empresas que están a un lado. Es un pequeño complejo en ese lugar, ya las, ya las evacuamos, al igual que la empresa también de un lado de, de autotransporte. ¿La escuela también se evacuó correctamente? Sí, todo lo que está aquí le daño por seguridad. La, afortunadamente lo que es el, el humo no estaba eh, no estaba para muchos lados, solamente se mantuvo en un lugar. Entonces eso nos ayudó para que no hubiera algún tipo de... ¿Perdón? Te ven nervioso. No, 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 cansado, andamos cansados, este, fatigados del, del trabajo, pero no, la idea es hacerlo, hacerlo lo más rápido posible y afortunadamente digo, tenemos mucho apoyo tanto del municipio como del, del estado y de otros municipios los cuales nos están apoyando para poder este, sofocarlo lo más rápido la presencia posible. La Guardia Nacional y Ejército en esta cantidad aquí obedece. Nunca habíamos visto en un incendio tanta presencia militar. Claro, fíjate que tenemos una muy buena coordinación, una, una, algo importante que nos, el alcalde tiene, tiene ese tipo de, de coordinaciones, es que en un incendio de esta magnitud todas las partes intervienen, hablando de lo que es, es eh, eh, municipal, estatal y federal. Y en este caso tenemos una muy buena relación con, el, con, la, con, el, con lo que es la Sedena y también forman de esto, por la magnitud del, 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 del evento, se requiere que todos estemos coordinados para cualquier cosa que pueda pasar y si se requiere ayuda, ayuda adicional. Entonces el, el, el suspenso está... Bueno, y pues esta es la información que nos da el eh, director de Protección Civil y Bomberos de la ciudad de Torreón, el comandante Jorge Luis Juárez, quien, bueno, nos comenta que este incendio se dio justamente en tres de las cinco bodegas de, eh, pues, esta zona. En un principio trascendía como información que era solamente en la empresa de transportes denominada Ugarte, sin embargo, ahorita nos está comentando que es en también 
también la empresa de telas, que es ahí donde está batallando un poco el personal de la dirección de, de bomberos para poder, pues, de alguna u otra forma sofocar el incendio. En el momento y aquí en el instante, como podemos ver la presencia de las autoridades coordinadas, Policía Municipal, Policía Estatal, la Sedena, así como también, pues, también elementos de tránsito y vialidad, Cruz Roja, algunas, eh, de algunas ambulancias también privadas que se encuentran en la zona y la colaboración con pipas de empresas eh, de la iniciativa privada, ya llegaron de dos empresas lecheras para apoyar aquí en la zona, así como también de los municipios aledaños. Según el director de protección civil y bomberos, pues también ya se hizo el desalojo de las empresas contiguas y del kinder que se encuentra atrás de esta empresa donde se ubican varias bodegas y donde hasta el momento permanece el incendio y donde también según el director de protección civil y bomberos pues va a tardar aproximadamente todo lo que queda el día de hoy y el día de mañana. Y otro dato muy importante que nos acaba de dar es que hay una persona sin localizar. Según los trabajadores, falta una persona que no se ha podido localizar. Entonces, esta es la información que tenemos hasta el momento. Está transcurriendo, estamos en el momento de los hechos. Estamos, eh, pues, también nosotros tratando de conseguir más información para llevárselas hasta sus hogares. Ruth, este es el reporte que tenemos hasta el momento y permaneceremos aquí para saber si hay más información al respecto. Así es, Edna, pues muy importante este despliegue que se da por parte de autoridades donde vemos que es un gran operativo el que se ha montado y que se han sumado también empresas particulares para eh, poner su granito de arena y poder darle eh, pronta solución y apagar el fuego por completo porque puesto que ya son tres fábricas las que se incendian hasta el momento. Nos comentas que afortunadamente bueno, se logró evacuar a, a la mayoría de las personas, solamente hay una que por el momento se encuentra en calidad de desaparecido, es a quienes se busca, pero eh, afortunadamente a los más eh, ya están eh, a salvo y bueno, pues por el momento se está tratando de controlar el siniestro, es por ello que no se permite el, ac el acceso eh, directo hasta este lugar. Estaremos muy pendientes, Edna, puesto que pues la ciudadanía tiene muchas dudas, fue una eh, señal de alarma, estuvo a través de redes sociales, pues todos subiendo algunas imágenes y preocupados por lo que pudiera suceder en los alrededores de de este sitio, Ejido La Paz, pero afortunadamente por el momento ya eh, se tiene controlado el siniestro, Edna. Así es, Ruda, afortunadamente las autoridades llegaron a tiempo, lograron controlar el siniestro. Sin embargo, pues vemos ahí al fondo en las imágenes que nos está regalando en estos momentos mi compañero Sergio Navarro, que no está extinguido al 100%, y nos comentaba el director de Protección Civil que es precisamente esta bodega de telas la que está pues causando un poco de problemas y esta dificultad para poder sofocar las llamas. Aparte, debemos de mencionar que también hay un poco de aire en esta zona, al ser pues una carretera donde a la izquierda se encuentra pues una zona, una pequeña zona industrial y a la derecha campo y bien el fraccionamiento de La Paz y el ejido La Paz, entonces estas pues son ráfagas de viento también están propiciando que las llamas no cesen sin embargo pues se encuentran ya todas las autoridades en un operativo conjunto para poder sofocar el incendio y sobre todo para encontrar a esta persona que según los empleados de este lugar pues está en calidad de desaparecido un hombre. Así es, Ana. Y bueno, Jorge Luis Juárez, director de Protección Civil, tiene más a detalle cómo es que se están coordinando en este operativo donde ya nos informaba que se suman empresas particulares. Y bueno, esta fusión que se da también con las autoridades es muy importante para poder lograr sofocar este siniestro, Ana. Eh, está en la línea precisamente es, Ruth, Jorge Luis. Tú... Sí, lo escuchamos. Eh, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para, para informar, tenemos ahí un incendio en una empresa de, de telas y una empresa de, de autotransporte. Eh, actualmente ya tenemos eh, controlado lo que es el, el incendio. Eh, obviamente que, que el control es, es, es relativo. Sin embargo, estamos trabajando para que esto ya no corra. Son, en el lugar tenemos cinco bodegas, las cuales son, son almacenes de, de, de telas. Eh, el incendio lo tenemos actualmente en las primeras dos, dos bodegas. Eh, por el tipo de material, pues es un poquito tardado lo que es el, el, la extinción del, de lo que es la, el, el, el fuego. Sin embargo, a, actualmente lo tenemos controlado. Estamos trabajando para, para apagarlo lo más rápido posible. Sin embargo, pues esto 
tal vez nos lleve eh, gran parte del día, inclusive todo, todo lo que resta del día. Y bueno, eh, por una parte la ciudadanía estaba alarmada por la cantidad de elementos que llegaban, por el movimiento que se daba en el lugar, pero esto en lugar de alarmarnos nos debe dar tranquilidad porque por fortuna son muchos quienes los, eh, los que participan para poder controlar este siniestro. Totalmente, totalmente. Algo que... Sí, tenemos un, un problemita con la línea, pero vamos a reanudarla para que nos informe un poco más Jorge Luis Juárez acerca de lo que ocurre ya directamente en lo que es este, este es siniestro. Así que vamos a informarle con todo esto, con todo esto que ocurre en estas bodegas de tele.